오늘은 가난 환자의 식생활에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖겠습니다. 1. 일반적 식생활 간암 치료를 받는 환자들이 가장 알고 싶어하는 것 중에 하나가 간에 좋은 식품입니다. 한마디로 말해 간암은 음식에 의해 생기는 병이 아니며 음식을 바꾼다고 치유되는 병도 아닙니다. 특정 음식을 집중적으로 섭취하는 것은 암 치료에 도움이 되지 않습니다. 환자의 소화 능력을 고려하여 탄수화물, 단백질 등 영양분을 고르게 섭취하고 신선한 채소와 과일을 충분히 먹는 일이 중요합니다. 암의 특효다. 간에 좋다고 알려진 약초나 식물들은 대부분이 간 기능에 나쁜 영향을 주어 치료를 방해합니다. 예컨대 느릅나무 껍질, 인진쑥, 사철쑥, 성분 미상의 생약제 따위 치료 효과가 과학적으로 증명되지 않은 것들을 주변의 권유로 먹은 후 오히려 병세가 악화되어 효과적인 치료를 받지 못하는 경우가 많습니다. 보신탕을 먹어도 되는지 궁금해하는 분들도 많은데 간 기능이 좋다면 굳이 피할 이유는 없습니다. 하지만 간 기능이 많이 떨어진 환자가 계곡이, 소고기, 돼지고기나 어류, 생선, 조류 등의 동물성 고단백질 음식을 많이 먹으면 간성혼수의 위험이 있으니 조심해야 합니다. 간성혼수란 간질환이 중증이 됐을 때 일어나는 의식 상실 상태를 말합니다. 항암제 투여 후첫 2주간은 면역력이 낮음으로 익히지 않은 음식, 끓이지 않은 물은 피하고 간 기능이 나쁜 환자들에게는 식중독이 치명적일 수 있으니 생선회 또한 피하는 것이 안전합니다. 위생 상태가 좋지 않은 음식은 더더욱 주의하십시오. 여름철 어패류는 비브리오균 감염 위험이 있으니 특히 조심해야 합니다. 또한 간암 환자들은 대부분 간경변증이 동반되므로 배에 물이 찰수 있는데 이처럼 복수에 위험이 있는 경우에는 소금, 간장, 된장 같은 염분을 최소한으로 줄여서 먹는 게 좋습니다. 또한 체중을 자주 재어보며 적절한 체중을 유지하십시오. 간경변증이 중등도 이상으로 심한 경우에는 변비도 간성혼수의 위험을 높임으로 의사와 상의하여 치료해야 합니다. 담배와 술은 간암 환자에게 절대 금물입니다. 간염 우리나라에는 B형과 C형 간염 환자가 많은데 간염이 간경변, 간암으로 진행하면 환자가 사망에까지 이를 수 있으니 예방과 치료에 각별히 유의해야 합니다. 간세포의 기능이 잘 유지되도록 규칙적으로 생활하면서 적절한 영양을 섭취하고 과음과 과로를 피하며 약물을 오용하거나 남용하지 마십시오. 특별한 영양소를 찾으려 들지 말고 간의 재생을 도와주기에 충분한 양과 질의 영양분, 특히 단백질을 섭취해야 합니다. 간염 환자의 일반적인 식사 요령은 다음과 같습니다. 식사 지침 간 기능의 빠른 회복을 돕기 위해 충분한 에너지 즉 열량을 섭취합니다. 그러나 지나치게 많은 열량은 비만이나 지방간을 유발할 수 있으니 주의하십시오. 지방간이란 간세포의 지방이 지나치게 축적된 상태를 말합니다. 과음으로 인한 알코올성 지방간과 비만, 당뇨병, 고지혈증, 약물 등으로 인한 비알코올성 지방간으로 나뉩니다. 손상된 간세포의 재생과 지방간 예방을 위해 양질의 단백질을 충분히 먹습니다. 가급적 동물성 단백질, 생선, 육류, 계란 등 위주로 섭취합니다. 지방을 적당량 섭취합니다. 지방은 지용성 비타민의 흡수를 돕고 필수 지방산의 공급원이 되며 음식의 맛을 유지하는 데 일조할 뿐 아니라 열량을 보충하는 데도 유용하므로 적절한 양을 먹는 것이 좋습니다. 그러나 급성 간염 환자의 경우 병의 초기에서 황달기까지는 지방이 소화 장애를 일으킬 수 있으니 저지방식을 하는 것이 바람직합니다. 급성 간염이란 만성 간염과 달리 6개월 이내에 없어지는 간의 급성 염증을 말합니다. 초기에 식욕 부진, 오심과 구토, 피로감 등의 전신 증상이 나타난 뒤 얼굴과 눈에 노란빛이 도는 황달이 생깁니다. 적당량의 탄수화물을 공급하여 간에 무리가 없도록 합니다. 간염으로 간세포가 손상되면 간에 저장된 포도당의 양이 감소하므로 1일 330에서 400g 정도의 탄수화물이 필요합니다. 그러나 고탄수화물 식사에 적절한 양의 단백질을 곁들이지 않으면 오히려 지방간을 만들 위험이 있으니 주의해야 합니다. 무자극성 식사를 합니다. 간세포의 염증을 자극하지 않도록 섬유소가 적으며 맛이 담백한 식품을 먹습니다. 비타민을 충분히 섭취합니다. 특히 대사이상 및 
저장 능력 저하로 인해 필요량이 늘어나는 비타민 A, B1, B2, C, K 등을 충분히 섭취합니다. 비타민 제품을 굳이 살 필요 없이 다양한 식품을 골고루 먹으면 됩니다. 식욕이 저하되어 있는 만큼 환자의 기호에 맞고 식욕을 촉진할 수 있는 식단을 짭니다. 알코올 섭취는 간암의 강력한 위험요인입니다. 그러므로 알코올 섭취는 절대 금합니다. 검증되지 않은 민간요법들을 주의해야 합니다. 충분한 휴식을 취하십시오. 간경변증 간경변증 환자에게는 대사상의 문제점, 식욕부진, 구토, 소화 흡수의 불량, 염분 제한 등으로 인해 단백질 열량 영양불량, PCM이라는 것이 발생하기 쉽습니다. 이것은 단백질 에너지 결핍증, 단백질 칼로리 영양실조라고도 하는 광범위한 증후군으로 적절한 영양관리가 필요합니다. 관리의 목표는 적당한 에너지와 영양소를 공급하여 영양결핍을 바로잡고 간조직의 재생을 촉진하는 것이며 또한 합병증을 예방하거나 개선하여 남아있는 간 기능을 최대한으로 유지 또는 향상시키는 것입니다. 세부사항은 질병의 상태와 간 기능의 수준, 합병증 유무, 환자의 기호 등에 따라 달라질 수 있으니 의료진과 상의하십시오. 간경변증 환자의 일반적인 식사 요령은 다음과 같습니다. 식사 지침 충분한 열량을 섭취합니다. 특히 탄수화물은 간 기능을 회복하는 데 필요하므로 모자라지 않게 먹습니다. 식사량이 적을 경우에는 사탕, 꿀, 과일이나 과일 주스 등 탄수화물이 농축된 식품으로 보충할 수도 있습니다. 적정량의 단백질이 필요합니다. 체단백의 결핍을 막고 간세포를 재생시키기 위한 것인데 너무 많이 섭취하면 간성원수를 유발할 수 있으니 주의해야 합니다. 지방 역시 적절히 섭취합니다. 그러나 지나치면 지방변을 유발할 수 있다는 데 유의하고 경우에 따라 식이치료용 중쇄 중성지방의 사용을 고려합니다. 지방변은 지방의 소화 흡수가 충분히 되지 않을 때 나오며 코를 찌르는 악취가 나고 색깔은 은색을 띤 회백색 또는 크림색입니다. 충분한 비타민 섭취를 권합니다. 여러 가지 식품을 골고루 섭취하면 됩니다. 그러나 상태에 따라 의료진이 비타민 약제를 처방할 수도 있습니다. 아침 식사를 잘 하십시오. 간경변증 환자는 일반적으로 아침에 식욕이 좋으며 시간이 지날수록 오심, 속이 불편하면서 토할 듯한 기분이 증가하는 경향이 있으니 아침을 넉넉히 먹는 것이 좋습니다. 복수와 부종이 있을 때는 수분과 염분의 제한을 고려해야 합니다. 식도 정맥류가 있는 경우에는 자극적이지 않은 부드러운 음식을 먹습니다. 식도 정맥류란 식도 정맥의 수가 증가하고 혹처럼 부풀어 오르는 병으로 간질환 때문에 간문맥의 혈액이 고여 압력이 높아지고 그 혈액이 식도의 정맥 쪽으로 흐르게 되어 생기는 것입니다. 식도 정맥류처럼 혈관이 부풀어 있는 상태에서 딱딱한 음식을 섭취하면 식도로 내려가는 도중 혈관을 자극시킬 수 있어 위험할 수 있습니다. 식사 간격이 너무 길거나 끼니를 거르는 것은 바람직하지 않으며 음식을 소량씩 자주 먹는 편이 좋습니다. 검증되지 않은 민간요법들에 주의하십시오. 합병증에 따른 식사요법 복수가 있는 경우 복수가 생겼다면 우선 안정을 취함으로써 체내 대사 산물의 발생을 억제하고 신장의 혈류를 증가시켜 이뇨작용을 촉진할 필요가 있습니다. 복수가 있는 환자의 가장 중요한 식사요법은 염분, 소금, 섭취를 제한하는 것입니다. 우리나라 사람들이 하루에 섭취하는 소금의 양은 보통 15에서 20g 정도인데 염분 섭취를 제한하는 저염식에서는 그 양을 5에서 10g 정도로 제한합니다. 조리할 때 소금과 간장, 된장, 고추장 따위는 허용된 양만 넣고 화학 조미료는 사용하지 않습니다. 김치, 장아찌, 젓갈과 소시지, 햄 같은 가공식품과 인스턴트 식품도 가급적 피합니다. 국과 찌개 역시 가능한 한 먹지 말고 먹더라도 국물보다는 건더기 위주로 드십시오. 세부사항은 환자의 상태나 기호 등에 따라 달라질 수 있으니 의료진과 상의하십시오. 간성원수가 있는 경우 간경변증이 말기에 이르면 간에서 해독작용을 할수 없어 간성원수라는 합병증이 생길 수 있습니다. 간성원수의 원인으로는 간 기능 손상으로 인한 여러 독성 물질의 축적, 특히 암모니아, 혈중 아미노산의 조성 변화, 또는 혈액과 뇌속 신경전달 물질 감마, 아미노뷰티르산의 증가 및 뇌의 거바 수용체 증가 등이 있습니다.
간성혼수 환자의 치료에서 가장 중요한 점은 더 깊은 혼수에 빠지지 않도록 빨리 조치를 취하는 것입니다. 우선 관장부터 한 다음 식사에 포함된 단백질을 제한하고 이뇨제 사용을 금하며 혼수 상태가 깊을 경우에는 금식하도록 합니다. 단백질 식품은 하루에 한두 번, 한 번에 계란 하나의 크기 정도의 양만 먹고 고기나 생선 따위 동물성 단백질보다는 콩이나 두부 같은 식물성 단백질로 섭취합니다. 우유 및 유제품, 두유 등도 하루에 반잔 100ml 정도로 제한합니다. 열량이 부족하면 근육 등의 단백질이 분해될 수 있으므로 충분한 열량을 섭취할 수 있게 단백질을 포함하지 않은 간식을 조금씩 자주 먹고 신선한 채소와 과일도 넉넉히 먹습니다. 지나친 고단백질 식사나 보양식 그리고 민간요법 등은 오히려 해로운이 피해야 합니다. 식사요법의 상세한 내용은 환자 개인별로 달라지게 마련이니 의료진과 상의하십시오. 이상으로 간암 환자의 식생활에 대하여 자세히 알아보는 시간을 가졌습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다.